ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു റിസോർട്ടാണ് ആയുർവേദിക് റിസോർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാഗെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് അതെന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറാനായിട്ടൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ തെങ്കാശിയിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൈസ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തെങ്കാശിയിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ്യൂം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സാരി ഒരു ഓറഞ്ച് ആൻഡ് വയലറ്റ് കളറിലെ കോട്ടൺ സാരിയാണ് ചുങ്കിടി പ്രിൻ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അത് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നോട് കം ബോക്സിലോട്ട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മൾ യാത്ര തുടരുന്നു വേനൽക്കാലമാണ് പുറത്ത് നല്ല വെയിലാണ് എങ്കിലും പോകുന്ന വഴിക്ക് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആഹ് മാങ്ങ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ആത്തിച്ചക്ക മുള്ളാത്തെ മുള്ളാത്തെ പിന്നെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഏത് ഫൈവ് ഫോൾസ് ആ ഏത് നമ്മുടെ കുറ്റാലോ കുറ്റാലത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവോ ഇതുണ്ടല്ലേ ആന മുന്തിരി ഇതിന് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി നല്ല പഴുത്ത നല്ല ടൈപ്പ് നോക്കി സീതാപ്പൽ ഒരു ഒരെണ്ണം മതി നല്ല ആ അതെ ഒരെണ്ണം മതി ആ ഇത് നാളെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് കട്ടി പിന്നെ മാങ്ങ ഇത് മധുരം ഉണ്ടോ ഏതാ നമ്പർ ആ മാങ്ങ ഈ മാങ്ങ വേറെ അല്ലേ ഇത് വേറെ ഇത് വേറെ അല്ലേ എന്താ പേര് ഇത് ഇമാം ഇമാം പസൻ നമ്പർ വൺ നോക്കട്ടെ നമ്പർ വൺ ആണോ യോ വേണ്ട ഞാൻ പോകുന്നു യാത്രയിലാണ് അര കിലോയാ ടൈപ്പാ <laughs> മെയിൻ റോഡിലാണ് സൈഡിൽ ആണ് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല ഷെയ്ഡുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതല്ലേ വേപ്പ് വേപ്പ് മരം ഓപ്പോസിറ്റ് ആ നല്ല കൂളി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കൂളായിട്ട് നിൽക്കാം പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പുളി മരം ഓ
അങ്ങനെ തെങ്കാശി എന്നുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലത്തേക്ക് കണ്ടിരിക്കുന്നു എത്തിയെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ഉച്ചസമയം അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകും ആദ്യം രാജ് മെസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ മീൽസ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തെങ്കാശിയിലെ കാശി വിശ്വനാഥർ ടെമ്പിൾ തെക്കിൻ്റെ കാശിയായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് പോകാം ചുട്ട് പോലുന്ന വെയിലാണ് പുറത്ത് അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട എനിക്കതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യാത്രയിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം നല്ല കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ഹോട്ടൽ ഇവിടെ ഇതെന്നാ ഹോസ്പിറ്റലാ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നൊരു കുടുക്ക് വഴി പോവാണ് രാജ്മസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് യാത്ര രാജ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ മീൽസ് കിട്ടുന്ന കടയാണ് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മുടുക്ക് വഴിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ തിരക്ക് കണ്ടു പോയിക്കോളൂ ഇരിക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് സ്ഥലം കിട്ടിയിരുന്നില്ല അത്ര നല്ല ഭക്ഷണമായതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണി എടുക്കാറായി പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ തിരക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി ലേറ്റായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കയറാൻ പറ്റും അപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങാം നല്ല വാഴയിലയിൽ അല്ലെ അവരുടെ വൈറ്റ് പൊന്നിയരി ചോറും ഒരു കുളമ്പുണ്ട് കുളമ്പ് ഒത്ത കുളമ്പ് പോലെ അത് മാത്രം മതി ചോറുണ്ട് കൊണ്ടുവരട്ടെ നോക്കാം പിന്നെ അവരുടെ എന്ത് ചട്നി ഉണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഓർമ്മയാണ് അന്ന് കഴിച്ചതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടി വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടി ചൗചൗ കൂട്ട് മുട്ടക്കോസ് പൊരിയൻ അതായത് ക്യാബേജ് പൊരിയൻ ഇത് ചൗച കൂട്ട് ഹലോ വെണ്ടയ്ക്ക വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വെച്ച് ടൊമാറ്റോ എല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഇനി നല്ല വെള്ളച്ചോറ് പൊന്നിയരി ചോറ് ഇതാ നല്ല ചോറ് വെന്ത ചോറ് കേട്ടോ പോലും പോലും നല്ല വേവിച്ച് ഇതെന്നാ സാമ്പാർ എനിക്ക് വേണ്ട ഓക്കെ വത്ത കുളമ്പ് ആ സാമ്പാർ ഞാൻ കഴിക്കില്ലല്ലോ അതാ പ്രശ്നം ഇതെന്നാ ചമ്മന്തി മല്ലി ചട്നി ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് കേട്ടോ മല്ലി ചട്നി ഇനി ഒരു വത്ത കുളമ്പ് വരും ആ ഹാ ഹാ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് മറ്റുള്ളത് വത്ത കുളമ്പ് എന്താണ് കഴിക്കേണ്ട സംഭവം പത്തക്കുളമ്പതേ അത് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ചോറിങ്ങനെ ആഹാ ഇങ്ങനെ 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 അപ്പളമുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പായസമുണ്ട് നല്ല തൈരുമുണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ ഏത് നോക്കി പത്തക്കുളമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടിയാ ഇതിലാണ് ഇറച്ചിയും മീനുമൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കറികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എരിവും പുളിയും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ചമ്മന്തി മല്ലി ചമ്മന്തി കാണിക്കാം ഇച്ചിരി ചമ്മന്തി കൂട്ടി ചോറ് മിക്സ് ചെയ്യാം മല്ലി ചമ്മന്തിയും ചോറും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഹാ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചസ് വെണ്ടയ്ക്ക വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടി ഒരു വെജിറ്റബിൾ അല്ലേ പച്ച നിറത്തിലെ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് തരും കറീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ അപ്പളവും രസമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറയാം നമ്മൾ വരാത്തവരൊക്കെ വരണം തെങ്കാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരം അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ബോർഡർ അല്ലേ ബോർഡറിന് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വരികയാണെങ്കിൽ രാജ്മസ് മസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നല്ല വെജ് 
അപ്പൊ നമ്മൾ രാജ്പേസിന്റെ ഓണേഴ്സ് ആണ് ഇവർ രണ്ടാളും ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയാ വോം വെൽക്കം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇത് മൂത്താള് വിളയാള് ഓക്കെ പേരെന്തായിരുന്നു ശിവ ശിവ ഒരു ബാച്ചിലറാണ് എം ബി എ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നല്ല പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇത് എത്ര വർഷമായി ഈ കട ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ സമയം അമ്മ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓൾ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ പോണു ആ സെയിം ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അല്ലേ ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ല എല്ലാം സെയിം 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 കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ആ ഓക്കെ ആ ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷനും കൂടി വന്നു ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോൾ കുറേ പകുതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എല്ലാവരും ക്ലീനിങ് സപ്ലൈ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വർഷമായില്ലേ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ശരി പോയിട്ട് വരട്ടോ ശരി പോയിട്ട് പിന്നെ എപ്പോൾ വന്നാലും വരും ഓക്കെ തെങ്കാശി ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരണം രാജ്മെസ് ക്രൗഡ് തീരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സമയം രണ്ടര പോയിട്ട് വരട്ടുമോ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുടുക്ക് വഴിയിലൂടെ ആണ് നടന്ന് വന്നത് തിരിച്ചത് വഴി പോകാം ഇപ്പോൾ തെങ്കാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക ലാൻഡ്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രമാണ് ഇത് കാണുന്നില്ലേ വിഷ് വിശ്വനാഥ ടെമ്പിള് അതിൻ്റെ ഗോപുരം നമ്മൾ ഈ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലും കാണാം അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഗോപുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്താണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കടകളെല്ലാം തന്നെ വീണ്ടും ഇറങ്ങി നടക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രഭാതം ഡയറി തപ്പിയാണ് അതിങ്ങനെ ചെറിയ എടുക്ക വഴികളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് കാര്യം വൺവേ ആണ് കൂടുതൽ സ്ഥലത്തും അപ്പോൾ കാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നടക്കാം സുപ്രഭാതം ഡയറി ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെയെല്ലാം വന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തരും സുപ്രഭാതം ഡയറി അവിടെ നല്ല വെയിലാ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കടയിൽ അന്ന് ഓണർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ സ്ഥലത്തില്ല പുള്ളി തിരുനെൽവേലി പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ സെയിം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പരിചയമുണ്ട് പേരെന്നെ ശൈലപ്പടി ശൈലപ്പടി ഓക്കെ പുള്ളി ഭയങ്കര അന്നേ ഭയങ്കര സഹായമായിരുന്നു പേരെന്നെ പാണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം മതിയല്ലോ അപ്പോൾ തൽക്കാലം എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ഹെൽപ്പാണ് ഇത് നോക്കും അട്ടിപ്പൊളിയാണ് ഇത് ഗീ ഹൽവയും അത് കൽ കരിപ്പട്ടി ഹൽവയാണ് എനിക്ക് അന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി കരിപ്പട്ടി ഹൽവ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഞാൻ ടേസ്റ്റൊക്കെ അത് നോക്കി വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോയതാണ് എങ്കിലും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനും ഇത് കരിപ്പട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൽവയാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ അറിയില്ല തിരുനെൽവേലി ഹൽവയൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ ആഹാ വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകും ോ അറിഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിച്ചാനറിയാം ഹെവനാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് സ്വീറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാമോ എനിക്ക് നെയ്യ് ഹെവന നെയ്യെല്ലാം ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹൽവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അല്ലേ രക്ഷയില്ലാത്ത സ്വാദം ഇവിടുത്തെ തട്ട നോക്കിയാൽ കുറച്ച് ചെറുതാ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് പിന്നെ ലഡ്ഡു ഇത് തിരുപ്പതി ലഡ്ഡു പോലത്തെ ലഡ്ഡു ആണ് ഡിഫറെന്റ് കുട്ടി ജിലേബി ഇത് മിൽക്ക് ഹൽവ മിൽക്ക് ഹൽവ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇവരുടെ ഒരു പാലിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കളി നമ്മുടെ കളിയോടയ്ക്ക പക്കോറ ഇതെന്താ ഇത് അല്ല ബാധിച്ച ഇത് ഇതെന്നാ പക്കോട ആ പക്കോട ഇത് 
ോ <laughs> ചെന്നൈന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പലയിടത്തും കിട്ടുന്നില്ല കരിപ്പെട്ടി ഹൽവ അങ്ങനെ ഇല്ല വളരെ റയർ ആണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഈവൻ തിരുനെൽവേലി ഹൽവ ഇസ് നൈസ് നോർമൽ ഹൽവ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വെരി യുണീക്ക് ഓക്കെ കരിപ്പെട്ടി ഹൽവ സ്പെഷ്യൽ ഓക്കെ എല്ലാം പ്യോർ ആണ് ഗീൽ തന്നെ ചെയ്യണം ഇത് ശർക്കരയാ ഇതെന്നാ എന്റെ പേര് മനോഹരം ആ മനോഹരം ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഓക്കെ ഇവരുടെ ഈ മനോഹരവും ഭയങ്കര സംഭവമാണ് എന്റെ കൈ മുഴുവൻ നെയ്യാ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് സേ മറ്റേ മധുര സേവയൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് ഡിഫറെ ഇത് കടലമാവാ കടലമാവ് ശർക്കര വെള്ളം നാട്ടു ശർക്കര അതായത് അച്ചു ശർക്കര ശർക്കര ഏലക്ക ചുക്ക് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് മിക്സിലാണ് ഇത് വിളയിച്ചെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ മധുരസേവ പോലെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മധുരസേവയുടെ ഷേപ്പിലുള്ളത് കടലമാവിലെ ചെയ്ത മനോഹരം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റും എക്സലൻറ്റ് നല്ല ക്വാളിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് വാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ വീടിനടുത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങത്തില്ലേ അത്ര ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യം തിരക്കോടെ തിരക്കാട്ടോ ആൾക്കാർ വരുന്നു വാങ്ങുന്നു പോകും പിന്നെ കുഞ്ഞ് ക്വാണ്ടിറ്റി ബട്ടറാണെങ്കിലും നെയ്യാണെങ്കിലും പോലും ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാക്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞ വെണ്ണ മോര് ഇനി വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് റോസ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ബദാം മിൽക്ക് തരുത്ത് വെരി ടേസ്റ്റി ഇടും ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകണമാണ് ഇത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഈ വെണ്ണ കൊഞ്ചോ ചെറിയ ചിന്ന പാക്കും ഇരിക്കും അല്ലേ വെണ്ണ ഇത് പാൽ പേട ഇപ്പോൾ നെയ്യുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാക്കറ്റ് ഇത് എത്ര ഗ്രാം നെയ്യ് സ്മോൾ പാക്കറ്റ് അമ്പത് എം എൽ ഇവിടെ കിലോ എന്താ വില നെയ്ക്ക് നെയ്യ് കിലോ എന്നാ വില സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ വൺ ലിറ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ സുപ്രഭാതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് അവർ ഡെവലപ്ഡാണ് അഗ്മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നെയ്യിൽ അതിൻ്റെ മാർക്കെല്ലാം പിന്നെ എന്താ കഴിക്കാനുള്ള ഇനി മിൽക്ക് ഹൽവയും കൂടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാല്ലേ സൂപ്പർ മിൽക്ക് ഹൽവ അത് പ്യോർ മിൽക്ക് അല്ലേ മിൽക്ക് ഷുഗർ നെയ് അത് രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ബദാം പരിപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കൊതിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ സത്യത്തിൽ കൊതിക്കേണ്ട സാധനം തന്നെയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ ഇതുവഴി പോകുമ്പോൾ തെങ്കാശിയിൽ വന്നിട്ട് സുപ്രഭാതത്തിൽ വരണം സുപ്രഭാതം ഡാറിയിൽ ായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ശുരുക്കുന്നത് ഈ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വേൾഡ് വൈഡ് ആക്കി ക
പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് റേറ്റും അതിനെക്കാട്ടിലും കമ്മിയാണ് ഇത് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ലിറ്ററിന് എത്ര കണക്കാണ് ഇത് ശിയുടെ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ ഞാനിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് സ്ട്രീറ്റിന് പിന്നെ ബിസി സ്ട്രീറ്റിലാണ് ഇത് ക്ഷേത്ര ഗോപുരത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡിലും കടകൾ വൈകുന്നേര സമയം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെയിലൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നടക്കും അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് തെങ്കാശിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതെ നോക്കിയേ ഓഹ് എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കണം അല്ലേ തെങ്കാശിയിലെ ഏറ്റവും എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ തെങ്കാശി ഇത്രത്തോളം ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ഓ ചെമ്പക്ക പൂവാവോ ഓ ചെമ്പക്ക ആണാശി അമ്മാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതോ ഓക്കെ ഇരുപത് രൂപയാ ഓക്കെ മതി മതി പോതു അതെ കാശി വിശ്വനാഥ ടെമ്പിൾ ഇത് തെക്കിൻ്റെ കാശി തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ചെമ്പകപ്പൂവ് മല്ലികപ്പൂവ് തീർന്നു അല്ലേ എല്ലാം ഒരു ഇല തരുമോ ഇല ഇത് അവിടെ അകത്ത് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾ ഭക്തജനങ്ങൾ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നൊരു പതിവുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പലവ ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ക്യാമറ അലൗഡ് അല്ല അപ്പം ഞാനകത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തിരിച്ചറിയ ഇവിടെയും ഭസ്മമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ശിവഭഗവാൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ശിവലിംഗമാണ് അകത്തെ പ്രതിഷ്ഠ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫേമസ് കടയുണ്ട് ഹൽവ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇതുവഴി പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നടുക്കൂടി വേണമെങ്കിലും പോകാം ഈ തിരുനെല്ലി ഹൽവ പോലെ അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൽവയും കിട്ടുന്നത് നല്ല കളറിലെ മുണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലാക്ക് നല്ല രസമല്ലേ മൾട്ടി കളേഴ്സ് പല പല കളറിലെ നമ്മുടെ കട അതെൻ്റെ സ്ഥിരം കടയാണ് അതായത് നേരത്തെ നല്ല എന്താ തിരക്ക് കൂടുതലുള്ള കട നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഷോപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് മേടിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഹൽവ ചൂട് ചൂടാണ് വെരി ഹോട്ട് തിരുനെൽവേലി ഹൽവ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് തെങ്കാശി ഹൽവ പേരിൽ തെങ്കാശി ഉണ്ടെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് എല്ലാം തിരുനെൽവേലി ഹൽവ പോലെ തന്നെയാണ് മസ്സ് ഇരിക്കുന്നില്ലേ ഇത് ഞങ്ങളും കൂടെ ഓടു നോക്കിയാത്ത തെന്നി പോവാ 
ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് എല്ലാം വേണം നമ്മൾ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തുമായിട്ടാണ് എടുത്തത് വീടിനോട് ചേർന്ന് കടയുടെ പേര് മറക്കണ്ട ഇവിടെ ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഷോപ്പ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടുത്തെ തിരക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ലേ ശ്രീകൃഷ്ണ വിലാസ് എന്നാണ് കടയുടെ പേര് കിലോയ്ക്ക് ഇത് ടു ഫോർട്ടി അല്ലേ കിലോ ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഒരു കിലോ ഹൽവയ്ക്ക് അപ്പോൾ നേരെ ഗോപുരത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അവിടെ ആ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിനകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടാറിയ ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കടയിൽ മാത്രമേ തിരക്കുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഒന്ന് മാറ്റു ഇതാണ് മെയിൻ ആള് കേട്ടോ അച്ഛനാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നത് ഇത് മകൻ ഓക്കെ മനോജ് കുമാർ വൈഫ് മലയാളി വൈഫാണോ മലയാളി ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫ് അമ്മ മലയാളി ആ അതന്നെ അതന്നെ അമ്മയാണ് മലയാളി ഓക്കെ ഓക്കെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലൊരു കേരള കത്തി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം മലയാളി ഭയങ്കര സ്നേഹമാട്ടോ അവർക്ക് നമ്മളോട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വന്ന വന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ അച്ഛനല്ലേ ഇവിടെ ഇരുന്നേ ഞാൻ വന്നപ്പോ ചിറ്റപ്പായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ അന്വേഷണം പറയണേ അമ്മയോട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഹൽവ ഞാൻ എന്തായാലും സ്വീറ്റ്സ് എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിച്ചു മുട്ടോ എനിക്കാണ് ഇതൊരു ബിസി സ്ട്രീറ്റ് ഇവിടെ മുഴുവൻ കടകളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സ് പിന്നെന്താ ക്ലോത്തിങ് സിൽവർ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്താ പറയുക പിന്നെ റിപ്പയർ ഷോപ്സ് സൈക്കിളിൻ്റെ കടകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കളർഫുൾ പിന്നെ ലുങ്കി അല്ല ഇന്ന് മുണ്ട് അല്ലേ മുണ്ട് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മേടിക്കാൻ തോന്നുന്നു നല്ല രസമുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് വരണം ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നൂറ് രൂപ ഇത് ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഗ്രേ ഉണ്ട് ബ്ലൂ പിങ്ക് മെജന്ത പിന്നെന്താ ഗ്രീൻ നല്ല രസമുണ്ട് ആ ഗ്രീനും കൂടി എടുക്കോ ഒരു ഗ്രീൻ ആ ബ്ലാക്ക് ഗ്രീന് മെറൂൺ ഉണ്ടോ എത്ര കളേഴ്സ് കളർഫുൾ ഓ അടിപൊളി എന്തൊക്കെ കളേഴ്സാ നോക്കിയേ മുണ്ടിന് സോ മെനി കളേഴ്സ് അല്ലേ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇതെല്ലാം മുണ്ടാണ് കേട്ടോ മെറൂൺ ആൻഡ് യെല്ലോ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നല്ല കളേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രേ എല്ലാം ആയി ഞാൻ ബ്ലാക്കും ഗ്രേയും ആണ് ആദ്യം ഇപ്പം മേടിച്ചത് ഇനി ഇവിടെ നിന്നും കൂടി മേടിക്കാൻ പോകും ഓ ഗോഡ് സോ മെനി കളേഴ്സ് മൾട്ടി കളറാണ് അടിപൊളി എന്താ നോക്കി എന്തൊക്കെ കളേഴ്സ് ചെയ്തത് കൊട്ടിയാവും ഇതെല്ലാം മുണ്ടാണേ കളർഫുൾ മുണ്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മൾ യാത്ര തുടരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു അൻപത് തരം ദോശ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല വളരെ പഴയ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അൻപത് തരം ദോശ വെറൈറ്റി ദോശ കിട്ടുന്ന വിനായക മെസ്സിലാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് ദോശയാണുള്ളത് ഇഞ്ചി ദോശ പൂണ്ട് ദോശ പൂണ ദോശ വള്ളാട് ദോശ നെയ്പൊടി നെയ്റോസ് ആയിൻറ്റോസ് ആണിത്തപ്പം തക്കാളി ദോശ തക്കാളി തപ്പം ആൻഡ് മസാല ദോശ പരണ്ട ദോശ വെറൈറ്റി കൂടുതൽ എല്ലായിടത്തും കിട്ടാത്ത പുതിയ സൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഞ്ചി ദോശ ഓക്കെ എല്ലാം ഫില്ലിങ് വരുമ്പോഴാണ് അതിപ്പോ മാറുന്നത് അല്ലേ 
ഇതില് ചീരയും കൂടി ചേർത്താണ് വരുന്നത് അല്ലെ മാവില് ഓ മാവില അറക്കീരയാണ് മാവിലെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്താണ് ഇത് പേസ്റ്റ് വല്ലാറക്കീര വല്ലാറക്കീര പേസ്റ്റ് ഇത് വേറൊരു ചീര ഇതിന്റെ പേരെന്താ മടക്കത്താൻ അത് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അറക്കീര ഇങ്ങനെ മാവിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ആള് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് വെജിറ്റബിൾ ദോശ ഉണ്ട് നാൽപ്പത് വെറൈറ്റീസ് ആണ് എല്ലാം കൂടി ഒന്നും നോക്കി കാണാതെ കഴിക്കാനും പറ്റുന്നത് മാക്സിമം നോക്കാട്ടോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുള്ള ടൊമാറ്റോ ദോശ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ രസവട ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ രസവട സാമ്പാർ പിന്നെ എന്താ തൈര് വട തൈര് വട സാമ്പാർ വട രസവട ദോശ ചൂട് ചൂട് അപ്പൊ ഞാനിത് കഴിക്കാൻ പോയിരിക്കാൻ പോവാ ജിഞ്ചർ ഇഞ്ചി 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 ദോശ ഇതന്നെ ഗാർലിക് ഗാർലിക് ദോശ ടൊമാറ്റോ ചട്നി ചട്നി മല്ലി ചട്നി ടൊമാറ്റോ ചട്നി സാമ്പാർ തെങ്കാശ്ശേരിയും മുട്ടാളത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മേലെ കരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് നോക്കാം മൂർ ടുവേർഡ്സ് മുട്ടാളം മേലെ കരം അടിപൊളി നാൽപ്പത് തരം ദോശ അങ്ങനെ ദോശയൊക്കെ കഴിച്ച് വയറ് നിറഞ്ഞ മുടി എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും ആരോഗ്യമില്ല ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നൈസ് ദോശാസ് വിനായക മേസ് മുട്ടാളത്തിനോട് ചേർന്നാണ് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത തെങ്കാശിയോട് അങ്ങോട്ടല്ല മുട്ടാളത്തിനോട് മേലകരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് വിനായക മേസ് അത് ചെറിയൊരു കടയാണ് പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ അടിപൊളി ഫുഡാണ് എന്തായാലും വേറൊക്കെ നിറച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ സ്ട്രാവൽ